Bienvenidos nuevamente. En nuestra primera sesión del nuevo año, hablamos de varias características de Dios y cómo es importante que veamos su gloria. En nuestra sesión de hoy, discutiremos la doctrina de la Trinidad, que es un entendimiento que puede ser difícil de comprender completamente, porque como afirma el Catecismo, es un misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El hecho de que Dios siempre ha sido trino es atestiguado por la automanifestación de Dios dentro de la historia de la salvación. Se ha dejado en claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido, creado, obrado y sustentado desde el principio. Debemos tener siempre en mente, cuando hablamos sobre la naturaleza de Dios, de que hay un solo Dios, como es afirmado en Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Para ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento de la Trinidad hoy, veremos brevemente cómo las tres personas de Dios son reveladas en la Escritura. Nuestro Dios existe en tres personas, lo cual es afirmado en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Empecemos con el Antiguo Testamento. Encontramos referencias al obrar del trino Dios, en primer lugar, en la historia de la creación. En Génesis 1, versículo 2, la Biblia dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Más adelante, en el versículo 26, Dios dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Las palabras hagamos y nuestra, en este contexto, están traducidas del plural en hebreo Elohim, que significa lo divino, y, dependiendo del contexto, también puede significar dioses. A la luz del Evangelio, se entiende como una referencia al trino Dios. También podemos identificar las acciones del trino Dios en la bendición aronita en número 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mediante esta bendición expresada a las personas en tres frases distintas, podemos concluir que Dios hace referencia a la naturaleza trinitaria de su ser. Continuando en el Antiguo Testamento, podemos encontrar otra referencia al trino Dios en la visión que llama a Isaías a ser un profeta. Isaías 6, versículo 3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición de la palabra santo puede entenderse también como una referencia a la naturaleza trinitaria del ser de Dios. Ahora pasemos al Nuevo Testamento, comenzando con el bautismo de Jesús. En Lucas 3, versículos 21 al 22, Lucas escribe, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este evento, las tres personas divinas se presentan al mismo tiempo, en el mismo lugar. Jesús, el Hijo de Dios, está en el agua. El Espíritu Santo desciende como una paloma. Y el Padre habla. Esto enfatiza que el Hijo de Dios obra como parte de una unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Tal vez la evidencia más fuerte de la Trinidad se encuentra en el mandato misionero que Jesús le dio a sus discípulos antes de su ascensión. Escuchen las palabras de Jesús en Mateo 28, versículos 18 al 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tome nota de que la palabra nombre, usada aquí, está en singular. Cada persona de Dios tiene su nombre individual. Jesús coloca al Hijo y al Espíritu en el mismo marco que el Padre. Esto atestigua el hecho de que tenemos un Dios que existe en tres personas. 
Hay muchos otros lugares en el Nuevo Testamento que nos enseñan sobre la naturaleza trinitaria de Dios y los animamos a leer estos pasajes que pueden encontrar en su guía. La doctrina de la Trinidad nos enseña que las tres personas divinas de Dios se relacionan eternamente entre sí y son eternamente una. No pueden separarse. Todas las obras de Dios en la creación, redención y salvación son las del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada persona es completamente Dios, como la Escritura lo confirma en Filipenses 1, versículo 2, en Tito 2, versículos 13 y 14, y en Hechos 5, versículos 3 y 4. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, de una sola esencia o sustancia y voluntad. Por lo tanto, Dios es un ser que está en tres personas. Como tal vez hayamos experimentado, la doctrina de la Trinidad no es fácil de concebir. Sin embargo, estamos tratando de crecer en nuestro entendimiento de Dios, un viaje que no tiene fin. Como se afirma en 1 Juan 4, versículo 16, Dios es amor. Todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, surge de su gran amor por nosotros. Te muestran su amor por Él al continuar sumergiéndose en la Biblia para aprender más sobre Él y empleen los servicios divinos y grupos pequeños para ayudar a profundizar su entendimiento de nuestro gran Dios.